www.attabliq.com The Reviver of Iman من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا صدق الله العظيم بذلغان محترم معزز بائیو دوستو حزیزو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں آج پانچ اپریل بادل شاہ کی یہ مجلس مناقب ہو رہی ہے جس میں میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے جو آیات تلاوت کی اس کا شان نزول اور ان آیات کے اترنے کا ذریعہ پہلے آپ سمجھ لیں تو میری بات کے کہنے کا مقصد آپ کو سمجھ میں آئے گا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی زندگی میں تھے اور اس مکی زندگی میں ایک مرتبہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے بلکہ پڑھا رہے تھے اور اس موقع پر آپ کو علم نہیں تھا حالات کچھ جنوں کے سلسلے میں اس طرح چل رہے تھے کہ آپ کی بحثت سے پہلے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی نبوت سے پہلے جن آسمانی دنیا میں جاتے تھے اور فرشتوں کی باتوں کو سن کر زمین پر لے آتے تھے اور کاہنوں سے نجومیوں سے جیوتیسیوں سے وہ کہتے تھے اور پھر وہ جیوتیس بیان کرتے تھے جس کی بنیاد پر لوگ جنوں کی پرستش کرتے تھے نجومیوں کی پرستش کرتے تھے جیوتیس کی پرستش کرتے تھے اور جن کو اپنا معبود مانتے تھے چونکہ نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آخری نبی آخری کتاب آخری دین آخری شریعت کو لے کر آئے تو اب ایک مضبوط نظام کی ضرورت تھی ایک ایسا نظام جس کے اندر کفروشت کو الحاد نہ آئے اس لیے اب تعالیٰ دل شانہوں کی طرف سے ایک نظام یہ بنایا گیا کہ یہ جو جن جو شیاطین آسمانوں پر جا کر ملائکہ کی باتوں کو سن کر دنیا میں نجومی اور جیوتیس کو آ کر بیان کرتے تھے اب تعالیٰ نے یہ سلسلہ ختم کرنے کے لیے ستاروں کے ذریعے سے ان کو مار مارا گیا اور ایک نظام اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر یہ اس طرح اوپر جا رہے ہیں تو ستاروں کے ذریعے سے ان کو مار پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ جل کر غسم ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ کوئی ذرا سی بات سن لیتے تھے اور ستارے کے پہنچنے سے پہلے اسٹار کے پہنچنے سے پہلے وہ نیچے کے شیطان کو اور نیچے کے جن کو کہہ دیتا تھا اور وہ بات اچانک نیچے آ جاتی تھی اور وہ جیوتیس اور وہ نجومی اس میں سو جھوٹ ملا کر کے پھر بیان کرتے ہیں وہ ذرا سی ایک بات سچی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر لوگ ننانوے جھوٹ کو بھی سچ سمجھنے لگتے ہیں آج بھی یہ حال ہے آج بھی یہ حال ہے کہ وہ نجومی اور جیوتیس کو وہ آسمانی باتوں کا ذرا سا شوشا ملا ہے 
वो भी स्टार और सितारे के पहुंचने से पहले कभी इस तरह हो गया और वो बात नीचे आ गई तो उसमें वो नजूमी 99 झूठ मिलाता है और दुनिया का हाल ये है कि वो जरा सी बात के सच्ची होने की बुनियाद पर निन्यानवे झूठ को भी सच मान लेते हैं ये मैंने हदी शरीफ का तर्जमा किया जो जनाब रसूल सल्लाम का इर्शाद गिरामी है जब जिनों का सिलसिला ऊपर जाना बंद हुआ और सितारों के जरिए से और स्टार के जरिए से इनको मारा जाने लगा तो ये लोग इस तहकीक में निकले कि आखिर अभी तक हम ऊपर जाते थे और रोकथाम नहीं थी अब क्या मसला हुआ कि हमें रोका जा रहा है तहकीक करते करते ये लोग हिजाज मुकदस में भी पहुंचे मकतुल मुकरमा में नसीबी ने जगह हैं वहां के कुछ जिन और वहां के कुछ शयातीन इंक्वायरी और तहकीक करते हुए हिजाज मुकदस की तरफ आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी चल रही थी और आप फजर की नमाज में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे आपके इस मुबारक कुरान को सुना इस पाकिजा कुरान को सुना और इस मुबारक और पाकिजा कुरान को सुन करके जिन्होंने यकीन कर लिया कि हाँ यही वो कुरान है यही वो किताब है यही वो पैगंबर है यही वो नबी है जिसके बुनियाद पर अब हमारे लिए आसमानों का सिलसिला बंद हुआ चूंकि उनको ये इल्म था कि पैगंबर अखीर और आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी किताब को लेकर आने वाले हैं और उसके बाद ये हालात होने वाले तो वो जिन उसी वक्त कुरान करीम को सुनकर जो नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तिलावत फरमाया था ईमान ले आए लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बिल्कुल इस बात का पता नहीं था कि यहाँ जिन आए हैं और उन्होंने मेरा कुरान सुना और मेरे कुरान के सुनने पर वो ईमान ले आए इस तरह का हजरत को कोई इल्म नहीं था वो लोग इस कुरान का इकरार करके गए नबी अलैहिस्सलाम का इकरार करके गए और अपने जिनों की बस्ती में दोबारा वापस गए और वहां जाकर जो बातें उन्होंने की उन बातों को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वही बनाकर नाजिल फरमाया अब तला ने उसको वही बनाकर नाजिल फरमाया जो सूर्य जिन की इब्तदाई आयात है कुल ओहिया जिन فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به كل فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوحی الی میری طرف وہی کی گئی انه استمع نفر من الجن کہ جنوں کی ایک جماعت نے میرے قران کو بغور سنا استمع نفر من الجن فقالوا और उन्होंने कहा आपस में इन्ना समी अन्ना कुरान अजबा ये तो बड़ा दिल रुबा कुरान है मैं अजबा का तर्जमा कर रहा हूं दिल रुबा कुरान है बहुत प्यारा कुरान है यह भी लवृष्ण जो सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है फमन्ना भी हम इस पर ईमान ले आए वलंदी कभी रब बिना आहदा और हम अपने रब के साथ जर्रा बराबर शिरक नहीं करें व अन्ना जद्द रबीना और हमारा रब जो है वो अल्लाह बड़ी अजीम शान शान वाला है मत साहिब तम वाला वल अदा जिसने कभी अपनी बीवी नहीं बनाई जिसके बच्चे नहीं है ये वो कलाम पाक है ये वो वो कलाम है जो जिन्होंने नबी अलात वसलाम के कुरान को सुनकर कहा था और ईमान ले आए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इसका पता नहीं है और इधर हजानू उन जिनों के कुरान कलाम को फिर कुरान में वही बनाकर नाजिल फरमा रहे हकीकत यह है मेरे भाइयों कि ये अगर अगरचे जिनों का कुरान कलाम है लेकिन जब अल्लाह ने नाजिल फरमाया तो अभी अल्लाह का कलाम हुआ और हमेशा कोई बात छोटों की हो लेकिन बड़ा जब तस्दीक कर दे तो वो बड़े की तरफ मंसूब होता है छोटे की तरफ मंसूब नहीं होता 
اس طالب علم ایک سدن جو دارستہ کا ہے یا ایک چھوٹا مفتی جو ابھی فارغ ہوا ہے وہ ایک فتوے کا جواب لکھتا ہے اور اپنے بڑے استاد کو اور بڑے مفتی کو بتاتا ہے اور بڑے مفتی صاحب اس جواب کو دیکھ کر کے کہتے ہیں اس پر لکھ دیتے ہیں الجواب صحیح ہو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جب اس اسٹوڈنٹ نے اس طالب علم نے اس ابتدائی فارغ و مفتی صاحب نے جو فتوا لکھا تھا گویا ایک تجزب والا تھا اب جب بروں کی طرف سے تصدیق ہو گئی تو اب یہ مکمل کامل ہو گیا تو نسبت بڑے کی طرف ہوگی نہ کہ چھوٹے کی طرف ٹھیک اسی طرح یہ کلام اگرچہ جنوں کا کلام ہے لیکن چونکہ اس کلام کو تعالی دل شان ہو امن والا ہوں نے وہی بنا کر کے بھیجا قرآن کریم کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا کلام کہا جائے گا ہاں اس کے بعد نبی علیہ السلاۃ والسلام کی کئی مرتبہ جنوں سے ملاقات ہوئی لیکن اس مجلس میں نہیں ہوئی اس مجلس میں جن ایمان لے آئے ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے کلام سنا اور کلام سن کر کے خود ہی اقرار کر کے چلے گئے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی قرآن اور حدیث کو سنے اور قرآن اور حدیث کو سن کر اس کا دل اقرار پہ آ جائیں اور وہ ایمانی تمام باتوں کو مان لے تو اس صورت میں اس کو میرے اور آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ایمان معتبر ہوگا ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کو ایمان کے اعمال سیکھنے کے لیے عالم دین کے پاس یا کسی مسلمان کے پاس جانا پڑے گا یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ نماز سیکھے وہ قرآن سیکھے وہ شریعت سیکھے وہ روزے کے احکام سیکھے لیکن ایمان لانے کے لیے اگر اس کا دل قائل ہو گیا اس بات کا کہ اللہ ایک ہے دلائل کو دیکھ کر اور اس نے یقین کر لیا اور مان لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب جب قرآن پر ایمان ہے تو سارے انبیاء پر بھی ایمان ہے اس کا تو ایمانی اور عقائدی مسئلے پر وہ اگر آ جاتا ہے اور وہ خود بھی قبول کر لیتا ہے تو اس کو میرے اور آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت نانو تھی رحمۃ اللہ علیہ کے پروز میں ایک غیر مسلم رہتے تھے عجیب و غریب واقعہ ہے کہ حضرت نانو تھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وفات اور انتقال کے بعد اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں تہر لے تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ لالا جی آپ تو اسلام کے قائل تھے نہیں اور آپ جنت میں ہیں تو وہ کہنے لگے کہ مولوی قاسم جب تم قرآن پڑھتے تھے تو روزانہ میں یوں کہتا تھا قاسم کے اللہ نے صحیح کہا قاسم کے اللہ نے صحیح کہا قاسم کے اللہ نے صحیح کہا جب میری عمر ہو گئی بڑھاپا آ گیا تو اس بڑھاپے کے اندر میں نے کہا میں قاسم کے اللہ کو بھی مانتا ہوں اور قاسم جو پڑھ رہا ہے میں اس سب کو مانتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایمان ہے ہاں میں نے اپنے بڑھاپے میں یہ ضرور کہا کہ میں اس قاسم کے اللہ کو بھی مانتا ہوں اور قاسم جو کتاب پر رہا ہے اس کو بھی مانتا ہوں لیکن میں نے اپنے گھر میں ظاہر نہیں کیا اور نہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ ایمان ہے میں اللہ کے پاس پہنچا تو رب کریم نے فرمایا تم مومن اور فرمایا میرے اس عمل پر مجھے ایمان والا بنا کر کے ایمان والا بتا کر کے بنا کر نہیں ایمان والا بتا کر کے مجھے اللہ نے جنت عطا فرما دی تو حقیقت یہ ہے کہ اگر آسمانی اور زمینی دلائل کو دیکھ کر کوئی ربوبیت کا کوئی توحید کا اللہ کی وحدانیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قرآن کریم کا قائل ہو جائے اس ضرورت میں وہ ناجی ہوگا وہ ایمان والا ہوگا یہ اور بات ہے کہ اس کو مسائل سیکھنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس یا کسی مومن کے پاس جانا پڑے ورنہ نب سے ایمان تو اس کے پاس آ ہی گیا جیسے یہاں جن جو ایمان لائے ہیں نبی علیہ السلام کو پتا بھی نہیں اور وہ لوگ اقرار کر کے گئے اور اپنی قوم میں جا کر کے جو بات انہوں نے کہی اس کا اللہ تعالیٰ نے اعتراض اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا اور وہی بنا کر اتارا 
ہاں اس کے بعد متعدد مجلس روایتوں میں ملتی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں کے ساتھ جانا ہوا جنہوں کے اندر تبلیغ کرنا ہوا اور آپ کا بیٹھنا ہوا اور آپ کا گفتگو کرنا ہوا اور ان کو دین اور شریعت کا سمجھانا ہوا یہ متعدد مسائل پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ یاد رکھے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر خشیت خدا بندی والا اللہ سے ڈرنے والا اور اسی کے ساتھ ساتھ مخلوق سے بالکل بے خوف اور رب ہی سے ڈرنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو حضرات انبیاء ہے اسی لیے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ مسلاۃ وسلام کے سلسلے میں فرمایا یکش نہ والا یکش نہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے اور کسی سے نہیں ڈرتے بڑے بڑے ظالم و جابر کے سامنے انبیاء کرام علیہ مسلاۃ وسلام کا حال یہ رہا کہ نہ انہوں نے ان کی دولت کی پرواہ کی نہ ان کے عہدے کی پرواہ کی نہ ان کے مقام اور فوج کی پرواہ کی آپ دیکھ لیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ مسلاۃ وسلام نے حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کو آپ لے لے کارون کے بعد میں خود قرآن کریم میں نقل فرمائے کارون اکان من قوم موسا بوگا علیہ حضرت موسا علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں جس کے خزانے کا عالم یہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے خزانہ اٹھانے کے لیے نہیں خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے اس جماعت کی ضرورت تھی تو خزانہ کتنا ہوگا چابی تو ایک ذرا سی ہوتی ہے یہاں چابیاں اٹھانے کے لیے جب جماعت کی ضرورت پڑتی تھی ایک دو آدمی مل کر چابیاں نہیں اٹھا پاتے تھے تو آپ انداز لگائیں کہ خزانہ کتنا ہوگا اس کے پاس لیکن حضرت موسا علیہ السلام جب اس کی تبلیغ فرما رہے ہیں تو نہ اس کی دولت سے مرعوب ہوئے نہ اس کے عہدے سے مرعوب ہوئے نہ اس کی مالداری سے مرعوب ہوئے فرمایا لا تفرا ان اللہ لا یحب الفرحین اترا کر نہ چل اللہ اکرانے والوں کو پسند نہیں فرماتے لا تفرا ان اللہ لا یحب الفرحین اور آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے لوگ اترا کر کے زندگی گزار رہے ہیں یا گزاری ہے حفت اعلیٰ جل شان ہو اپنی طرف سے اس کو استدراج دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری پکڑ کرنے والا کون ہے ہم گنا کرتے جا رہے ہماری کون پکڑ کرنے والا ہے ابو جہل کی اطراحت کا عالم یہ تھا کہ مکی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا محمد اگر تو سچا ہے اور تیرا رب جو تو کہہ رہا ہے وہ سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں برستی ہم تر علی نہ ہجا رتم بن سما ابھی تنا بھی ادا بن علیم لیا ہمارے پاس پتھروں کی بارش آج بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اگر تمہارا رب سچا ہے تمہارا اللہ سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں اترتا لیکن پورے تیرہ سال مک کی زندگی میں ابو جہل کو اللہ نے دھیل دی استدراج دیا رسی کو چھوڑ دیا اور اللہ اس لیے بھی کرتا ہے باغی کو مجرم کو آسی کو گنے دار کو گناہ کرنے والوں کو قبر کرنے والوں کو بغاوت کرنے والوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اس لیے بھی پکڑ نہیں کرتا تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور مضبوط ہو جائے اور مکمل دلیل قائم ہو جائے ان کے اوپر ان کے پکڑنے کے لیے تو اسی لیے لکمان علیہ السلام نے باوجود کے وہ نبی نہیں ہے حضرت لکمان علیہ السلام کی نصیحتیں بڑی جامع قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو نقل فرمایا ایک جگہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تم شف العرض مرحا ان نقل تخریق العرض ولن تب لوگ الجبال تولا میرے بیٹے لا تم شف العرض مرحا زمین پر اترا کر پاؤں مارتا پچھاڑتا ہوا غرور اور تکبر کرتا ہوا شان اور برائی کے ساتھ نہ چل ان نقل تقریقل او تیرے پاؤں کو پچھاڑنے کی وجہ سے تو زمین کو پھار نہیں سکتا اور تیرے اچھل اچھل کر چلنے کی وجہ سے 
تو آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچ نہیں سکتا ان نقلم تخری کل آؤ ولن تب لوگ الجیبا لطولا ایک جگہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بن یا کیم سالا تبا مر بل معروف ون ہا انل من کر وسر علام سابق انداری کم ان عزم العمور میرے بیٹے یا بن یا میرے بیٹے اقیم صلاح نماز قائم کر میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائیوں اگر آپ سن رہے ہو تو اپنی اولادوں کو یہ نصیحت کرو جو لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو کہو میرے بیٹوں میری بیٹیوں دین پر قائم رہو ربنا حبلنا من ازوادنا و ذریاتنا قرت آئن و جہلنا للمتقین اماما ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی دعا اللہ تعالی نے قران کریم میں نقل فرمائی ربنا حب لنا من ازوادنا اے اللہ میری بیوی کو اور اگر بیوی دعا کرے تو میرے شوہر کو زوج کا معنی بیوی بھی ہوتا ہے اور زوج کا معنی شوہر بھی ہوتا ہے ربنا حب لنا من ازوادنا و ذریاتنا اور میری اولاد کو قرت آئن میری آنکھوں کی سندک بنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں اس کو نقل فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت قرآن میں جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے قرت آئن آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اس کا کیا مطلب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہے ان کی شخصیت میں مختصر سناؤں ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز محترمہ حضرت ام سلما رضی اللہ تعالی انہا کی باندھی تھی اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی تحنیت حضرت عمر نے فرمائی کھجور چبا کر کے اپنا لعاب اور کھجور کا ذرا سا حصہ حسن کے منہ میں حضرت عمر نے رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے لعاب کا جس کے پیٹ میں جانا آپ انداز لگائیں کہ اس کے علم کا کیا کہنا بات تاریخی روایتوں میں ہے کہ ام سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باندھی کو یعنی حسن کی والدہ کو کسی کام سے بھیجتی تھی بازار میں تو حسن چھوٹے تھے گھر میں چھوڑ کر جاتی تھی تو ام سلما رضی اللہ تعالیٰ نہ اپنے سینے سے لگا لیا کرتی تھی جس کو زوز رسول کا سینہ نصیب ہوا اس کے علم کا کیا کہتا یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرت آئن اس کا کیا مطلب حسن بصری نے فرمایا کہ والدین کے سامنے اولاد دیندار ہو جائے کتنی پیاری تفسیر ہے اولاد بہت کمانے والی ہو جائے اولاد کروڑ پتی بن جائے اولاد لاکھوں پتی بن جائے اولاد بنگلے بنا لیں یہ نہیں فرمایا اب ماباد کے سامنے والدین کے سامنے اولاد دیندار بن جائے اور جن ماں باپ کا ذہن دین دارانہ ہوگا جن ماں باپ کا دل دین دارانہ ہوگا وہ اپنے اولاد کی دولت پر اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے کہ اپنی اولاد کے نماز پڑھنے پر خوش ہوتے ان کی عبادت پر ان کے حلال کھانے پر ان کے تقوا پر ان کے ورا پر ان کی پرہیزگاری پر ماں باپ کو جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی کمانے کے اوپر نہیں ہوتی تو اے اللہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یعنی دین دار بنا دے یہ مطلب ہے اس کا قرت آئن وجہ اللہ للمتقی نہ اماما اور اے اللہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے متقیوں کا امام جب مقتدی متقی ہے تو ان کے امام تو تقوا میں کتنے اونچے ہوں گے آپ نقطہ سمجھے یہاں 
وجہ اللہ للمتقین امامہ متقیوں کا امام بنا دے بب مقتدی اتنے متقی ہے تو امام کا کیا کہنا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری اولاد کو گنے داروں کا امام نہ بنانا چوروں کا امام نہ بنانا دکیتوں کا امام نہ بنانا بے نمازیوں کا امام نہ بنانا اور گیبت اور برائی کرنے والوں کا امام نہ بنانا میرے بچے کو اے اللہ دینداروں کا امام بنا متقیوں کا امام بنا امام کا مطلب یہ ہے ان میں برا بنا دے اگر یہ متقی ہے تو میرے بچے کو اور زیادہ تقوی عطا فرما تو حضرت لکمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا بنی یا کیم سولا تبا امر بل معروف اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور بھلائی کا حکم دے ونہا انل من کر اور لوگوں کو برائی سے روک بس بر علامہ اصابک اتنی جامع نصیحت ہے اتنی جامع نصیحت ہے آج یہی پہلو ہمارے پاس نہیں ہے جو مصیبتیں تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو ان ندا نکم ان عزم العمور صبر سے بڑھ کر کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا صبر نبیوں کی صفت انبیاء کرام علیہ وسلاۃ وسلام کی صفت ہے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کے دامن کو ہر گرد نہ چھوڑیں لکمان علیہ السلام کے باپ میں ایک واقعہ لکھتا ہے بہت عجیب و غریب واقعہ وہ غلام تھے وہ اپنے آقا کے غلام تھے ان کا ایک مالک تھا لیکن لکمان بڑے دیکھ صاحب تقوا ورا اور پرہیزدار تھے جس کی بنیاد پر قرآن کریم نے ان کی باتوں کو نقل فرمایا ان کے آقا نے ان کے مالک نے ایک مرتبہ ککری جس کو ہم چیورا بولتے ہیں کھیرا بولتے اس کے کاش کروائے اس کے ٹکڑے کروائے اور آقا ان کے ہاتھوں سے کھانے لگے کھاتے کھاتے ایک ککری کٹوائی اور کہا یہ تم کھا لو لکمان اس کو کھاتے رہے ایک دو ٹکڑے باقی رہ گئے تو آقا اور مالک نے کہا کہ لاؤ مجھے بھی اس میں سے ذرا سا دو تو ایک ٹکڑا دیا وہ انتہائی کروا تھا ککری کر بھی تھی وہ انتہائی کر بھی تو آقا کی پیشانی پر گل آئے اور یہ کہا کہ میرے پیارے لکمان تم اتنی کروی ککڑی کھا گئے اور تمہاری پیشانی پر بل بھی نہیں آیا تو لکمان کا جواب سنے فرمایا آقا ساری زندگی آپ کے ہاتھوں سے میٹھی نعمتیں کھائی ہے اگر ذرا سے کروی نعمت آ گئی تو میں کیا شکوا شکایت کروں علامہ رومی نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اللہ ساری زندگی ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے صحت ہے شفا ہے جسمانی قوت اور طاقت ہے وقت پر کھانا اور پینا ہے آرام سے نیند آ رہی ہے سکون ہے گھر کے اندر اولاد دے رکھی ہے شوہر دے رکھتا ہے بیوی دے رکھی ہے مکان دے رکھتا ہے کاروبار دے رکھتا ہے ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے اگر کبھی ذرا سی بیماری آ گئی ذرا سا کروا پنا گیا ذرا سے حالات آ گئے ذرا سی مصیبت آ گئی تو ہم اپنے رب سے شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں یہ ہم سے بڑھ کر نالائق اللہ کے ناشکرے بندے کون ہو سکتے اور ہم سے زیادہ ناشکری بندی کون ہو سکتی ہے کہ جس رب نے ساری زندگی اپنی نعمتوں سے نوازا ذرا سی بات کے اوپر ہم شکوا شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں ناشکری کے بجائے نا صبری کے بجائے اللہ شاکرانہ مجاز بنائے اللہ شکر والی زندگی ہماری بنائے اور اس رب کے سامنے ہم شکر گزار بندے اور شکر گزار بندی بن کر کے جائیں تو بہرحال میرے بھائیوں اور میرے بہنوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ مسلاۃ وسلام سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور مخلوق سے نہ ڈرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں میں تمہیں واقعہ سنا رہا تھا وہ قارون جس کے خزانے کا یہ عالم لیکن حضرت موسا نے اس کو بھی نصیحت فرمائی لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین لیکن جب وہ غرور اور تکبر میں چلا تو نتیجہ یہ ہوا اللہ نے زمین ساری 
اور زمین کے اندر اس کو اپنے خزانوں کے ساتھ اتار دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زمین میں دھکتا چلا گیا اور قیامت تک دھکتا رہے گا حضرت جب یہ زمین میں دھکنا شروع ہوا تو تعالی دل حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا اور اللہ اندر دبو دے اور اللہ اندر دبو دے اور قارون کا ہاتھ یہ ہے کہ دو ہاتھ سے کہہ رہا ہے موسا معاف کر دو موسا معاف کر دو موسا معاف کر دو اور حضرت موسا فرماتے ہیں اللہ اس کو اور دسا اس کو اور دسا یہاں تک کہ وہ دھکتا چلا گیا خزانہ بھی چلا گیا زمین برابر ہو گئی حدیث شریف میں ہے ابھی بھی وہ دھس رہا ہے اور قیامت تب دستا رہے گا اور قیامت میں اللہ پھر اس کو نکالیں گے بعض ضعیف روایتوں میں جو بزرگوں نے نقل کی ہے اس میں ہم نے یہ سنا اپنے بزرگوں سے کہ یہ تو زمین میں چلا ہی گیا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسا پر وہی اتاری موسا یہ قارون تجھے بار بار معافی مانگتا رہا کہ معاف کر دو موسا موسا معاف کر دو لیکن تم اپنے جلال میں دیکھ کے دھستا اور تم اس کے لیے دھسنے کی بد ہی کرتے چلے گئے اگر یہ قارون مجھ سے ایک مرتبہ بھی معافی مانگ لیتا میں اسے معاف کر دیتا یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی عطا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت چونکہ انبیاء کرام علیہ السلاۃ والسلام نیدر ہوتے ہیں بے خوف ہوتے ہیں جب فرعون کے دربار میں جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کو یہ کہنا پڑا موسا قول اللہ نرم بات کرنا اس لیے کہ اگر وہاں زوروں سے بحث کرو گے تو مزلے میں دربری ہو جائے گی نرم بات کرنا آہستہ سے دعوت دینا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے خوفی اور نیدر تھا ہاں امت کو یہ ضرور کہا ہے کہ امت کو چاہیے کہ تمہیں اپنے رب کے اوپر اتنی خشیت اور خوف کا غلبہ نہیں ہوتا ہے اس لیے اگر تم پر حالات آ جائیں تو میری صورت میں تم توریا کر سکتے ہو تم کچھ رخصتوں پر عمل کر سکتے ہو تمہیں کسی نے پکڑ لیا اور اللہ کے خلاف بلوا رہا ہے رسول کے خلاف بلوا رہا ہے بول دو تم کوئی حرج نہیں بول دو لیکن وکل بہو مطمئن نم بل ایمان لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے یہ امت کے لیے راستہ بتایا اس لیے کہ امت اتنی عظیمت والی نہیں ہے امت کے اندر اتنی زبردست شان نہیں ہے کہ جو امت یہ سمجھ لے کہ جان دے دوں گا لیکن میں یہ کلمہ نہیں بولوں گا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکی زندگی میں جب بہت مارا گیا تو حضرت عمار حضور کی خدمت میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت یہ آئے ستری اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم مار کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو وہ جو کلمات بلواتے ہیں وہ بول لو لیکن تمہارا دل ایمان سے مطمئن ہونا چاہیے وقل بہ مطمئن نم بال ایمان یہ تو امت کے بات میں کہا امت کو رخصت کی اجازت دی گئی لیکن انبیاء کرام علیہ مسلا تو وسلام کا حال یہ ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ مسلا تو وسلام کی زندگی انتہائی زیادہ مضبوط ہوا کرتی ہے ایک سفر سے حضرت واپس تشریف لا رہے تھے اس سفر کے اندر ہوا یہ کہ ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے اپنی تلوار کو لٹکائی تھی آپ کی نیند لگ گئی تھی اتنے میں کوئی دیہاتی غیر مسلم آ گیا اور اس نے آپ ہی کی تلوار کو اتارا اور اتار کر کے آپ پر اٹھائی اور حضرت کی آنکھ کھل گئی آپ انداز لگائیں کہ ایک انسان سویا ہوا ہے اور وہ اچانک نیند سے بیدار ہو رہا ہے ویسے بھی اس کو نیند سے بیداری کے موقع پر طاقت کم ہوتی ہے قوت کم ہوتی ہے ذوق ہوتا ہے حضرت سوئے ہوئے ہیں آنکھ لگ چکی تھی اور وہ کہہ رہا ہے بتاؤ میں یمنا ہوں کا ملنی کون بچائے گا تم کو اور اس عالم میں حضرت کو اللہ پر اتنا یقین اور غیر اللہ کا بالکل خوف نہیں آپ نے فرمایا اللہ میرا اللہ مجھ کو بچائے وہ کانپنے لگا تلوار گر گئی حضرت نے اٹھا لی اور اس سے پوچھا میں یمنا ہوں کا ملنی اب تجھے کون بچائے گا وہ کہنے لگا آپ ہی رحمت والے ہیں جو بچا سکتے ایک طرف نبی کا ایمان میرا اللہ مجھ کو بچائے گا 
تو انبیاء کرام کو اتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوتا ہے اب یہاں ایک ذرا سا سوال ہو سکتا ہے کہ جب انبیاء جس بات پہ مجھے آنا ہے انبیاء کرام کا ایمان جب اتنا مضبوط ہوتا ہے تو پھر انبیاء نے تدبیریں کیوں اختیار کی آپ نے غزوے کے اندر بختر پہنا زرا پہنی سر کے اوپر حفاظت کی ٹوپی پہنی جس کو کھوج کہا جاتا ہے آپ نے یہ تدبیر کیوں اختیار کی جب آپ کو بالکل اللہ پر یقین تھا اس کا جواب یہ ہے کہ نبی نے امت کو اس بات کا سبق دیا کہ توکل کتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن تدبیر ضرور اختیار کرنا ہوگا توکل تمہیں اللہ پر ضرور ہے لیکن تدبیر اختیار کرنا ہوگا ایک قدم میں آگے بڑھ کر کے بتاؤں معجزہ جیسا معجزہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے لیکن اس میں بھی تدبیر کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی میں آپ کو مثال دوں غزوہ خندق کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے صاحب کرام کے پیٹ پر بھی پتھر ہے ہائے ہائے وہ غریبی میں بھی اپنے رب کو راضی کر گئے ہم دولت کے ساتھ بھی اپنے رب کو راضی نہ کر پائے وہ بھوکے رہ کر بھی نماز پڑھ گئے وہ بھوکے رہ کر بھی راتوں میں جاگ گئے وہ بھوکے رہ کر بھی ذکر کر گئے وہ بھوکے رہ کر بھی اطاعت کر گئے وہ بھوکے رہ کر بھی اپنے نبی کی اتباع کر گئے اور ہم پیٹ بڑے ہوئے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے ذکر نہیں کرتے اللہ کی یادیں نہیں کرتے تلاوت قرآن زندگیوں میں نہیں ہے افسوس انہوں نے غریبی میں بھی اپنے رب کو راضی کیا ہم نے دولت کے باوجود اپنے رب کو راضی نہیں کیا حضرت جابر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے پیٹ پر پتھر بدا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے دورے دورے اپنے گھر گئے بیوی سے کہا گھر میں کچھ ہے کھانا نبی کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی فرمایا تھوڑے سے جو ہے میں پیس لوں اس کو آٹا بنا لوں اور بکری کا بچہ ہے آپ اس کو ذبح کر دو پر دو تین آدمی کھا سکیں اتنا ہو جائے گا آپ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک دو کو لے آئے آتا گوندا گیا بکری کا بچہ ذبح کر کے ہانڈی پر چڑھایا گیا اور جابر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور چپکے سے کہنے لگے اللہ کے حبیب چلیے بخار شریف میں چپکے سے کہنے لگے کان میں حضرت چلیے آپ اور ایک دو ساتھی تھوڑا سا میں نے کھانا بنایا ہے گھر پہ حضرت نے جب یہ سنا تو حضرت نے اعلان فرما دیا سارے صحابہ چلو جابر کے وہاں دعوت ہے ایک دو صحابی نہیں تھے سو سے زیادہ صحابی تھے حضرت سب کو لے کر چلے جابر آگے آگے دوڑتے جا رہے بیوی سے جا کر کہنے لگے سکیلت کا امک تیری ماں اس کو روئے نبی تو سب کو لے کر آ رہے وہ ایمان والی بیوی تھی آج ہم مردوں کا وہ ایمان نہیں اس بیوی نے کہا تم نے بتا تو دیا تھا نا نبی علیہ السلام کو فرمایا ہاں بتا دیا تھا فرمایا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اللہ کے نبی راستہ نکال لے گی ایسا ایمان تھا ان کا اس عورت کا ایمان اللہ کے نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اللہ سے دعا کرتے اللہ روتیاں اتار دے خندق میں یہ خندق کا واقعہ ہے روتیاں اتار دے ترکاری اتار دے اور جیسے عیسا علیہ السلاۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی مائدم من السما تکون لنا عید البلینا و آخرینا و آیتم من ورسکنا و ان تخیر اور راضقین اور عیسا علیہ السلام کے لیے خنچے آئے تھے جس میں مچھلی تھی روتی تھی تو جب عیسا کی دعا پر اللہ آسمان سے کنچا اتار سکتا ہے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں اتار سکتا تھا اتار سکتے تھے اللہ لیکن نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تدبیر اختیار کی اور تدبیر اختیار کر کے گھر گئے حضرت جابر کے فرمایا آتے تو دھاپ لو اور ہانڈی پر بھی چپن دھاپ دو اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت نے اپنا لوہاب مبارک آٹے میں ڈال دیا ذرا سا اور ترکاری میں ڈال دیا اور پھر حضرت خود ہی اندر سے آٹا تھوڑا تھوڑا نکال کر جابر کی بیوی کو دیتے رہے لو روٹی بناؤ 
اور جابر کی روت بیوی روٹیاں بناتی چلی گئی اور حضرت روٹی لیتے تھے اور ہانڈی میں سے اپنے ہاتھوں سے گوشت نکالتے تھے اور صحابہ کو کھلاتے تھے دفتر صحابہ کو کھلا کر روانہ فرماتے تھے سارے صحابہ نے کھا لیا جابر فرماتے جتنا آتا تھا اتنا بچ گیا جتنا گوشت تھا اتنا بچ گیا حضرت نے فرمایا تم بھی کھاؤ پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ محلے والوں کو بھی کھلاؤ یہ معجزہ تھا لیکن اس معجزے میں بھی تدبیر اختیار فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہوتا ہے توقع لاکھوں درجہ اللہ کے اوپر لیکن دنیا دار الاسباب ہے اس دار الاسباب میں ہمیں سبق اختیار کرنا ہوگا ہمیں تدبیر اختیار کرنا ہوگا اگر روزی دکان کے بغیر نہیں آتی کھیتی کے بغیر نہیں آتی تو اسی طرح بیماریوں میں بھی اعتماد اللہ ہی کی ذات پر ہے کہ اللہ ہی بیماری دینے والا اور شفا دینے والا ہے لیکن تدابیر ہمیں اختیار کرنا ہوگا اور تدابیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی ہے ہماری حکومت بھی ہمیں تدبیریں بتا رہی ہے کہ ایک طرف ایک ساتھ جمع نہ ہوا کرو اس لیے کہ یہ جو ہے ایک دوسرے کو بیماری لگتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تدابیر اختیار کرنا چاہیے یہ توکل کے منافی نہیں ہے بہرحال میں اسی پر اپنی بات کو اس وقت ختم کرتا ہوں اور ان اللہ باقی باتوں کو کل کی مجلس میں عرض کروں گا اس ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر توقل بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ دنیا دار الاسباب ہے یہاں سبق بھی اختیار کرنا ہے تدبیریں بھی اختیار کرنا ہے تدبیر اور تقدیر تدبیر اور تقدیر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ میں اس مثال کیا نبی علیہ السلام نے جب اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں فرمائی اتنی دعائیں فرمائی اپنی امت کے لیے بہت ساری دعائیں ایک مرتبہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی اللہ مقفل عائشہ اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما حضرت عائشہ بہت خوش ہو گئے فرمائی یا رسول اللہ اتنی بڑی دعا مجھ کو دے دی تو فرمایا عائشہ میں نے تجھے ایک مرتبہ یہ دعا دی اور تو خوش ہو گئے میں دن میں پانچ مرتبہ یہ دعا میری امت کے لیے کرتا ہوں اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما اے اللہ میری امت کی میں ان شاء اللہ تعالی شان رسالت کو اور رحمت نبوی کو کسی مجلس میں میں کھولوں گا کہ آپ کو اپنی امت سے کیا پیار تھا وہ ان شاء اللہ کسی مجلس میں میں کھولوں گا مجھے اس وقت جو بات عرض کرنا ہے کیا آپ نے جب امت کے لیے اتنی دعائیں کی تو کیا آپ نے اپنے نوازوں کے لیے دعائیں نہیں کی ہوگی حسن کے لیے حسین کے لیے فرمایا ہما ریحا نتایا میرے دونوں پھول ہیں ان کو سونگا ان کو چوما ان کو اپنے سینے سے لگایا اور اور فرمایا جنہوں نے ان کو ایزا پہنچائی انہوں نے مجھ کو ایزا پہنچائی جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی آپ نے اپنے نوازوں کے لیے دعائیں کی یہ 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 تقدیر تھی اللہ کو کہنا تھا آپ نے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کی یہ تقدیر تھی لیکن ان ساری تقدیروں کے باوجود ان دعاؤں کے باوجود پھر حالات یہ بھی آئے کہ حضرت حسین ندی اللہ تعالیٰ نو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے حضرت حسن ندی اللہ تعالیٰ نو کو زیر دیا گیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں ساری دعاؤں کے باوجود ساری تقدیر کے باوجود اپنی تین تین بیٹیوں کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھایا رکیہ زینب ام کلسوم ایک باپ سے تو پوچھو جب وہ اپنی ایک بیٹی کا جنازہ اٹھاتا ہے نبی نے تین تین بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا تقدیر اپنی جگہ لیکن اللہ کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر راضی رہے آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی اس کے باوجود طیب کا انتقال قاسم کا انتقال ابراہیم کا انتقال تقدیر کے اوپر راضی رہے معلوم ہوتا ہے تدبیر بھی اختیار کرے اور تقدیر کے اوپر راضی رہے اب دال عدل شانوں ہمیں توقل بھی نصیب فرمائے تقدیر پر ایمان کامل بھی نصیب فرمائے اور تدبیر اختیار کرنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علی نبی کریم برحمت کیا ارحم الراحمین آج ہمارے کچھ ملنے والے اس جو موجودہ بیماری چل رہی ہے جس کے اندر ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کے رشتے داروں کی طرف سے دعاؤں کی درخواستیں آئی ہے مثلا دبئی کے اندر ہمارے مرحوم 
امین سورتیا صاحب جن کا اسی بیماری کے اندر کورونا کے اندر چودہ دن ہاسپٹل میں گزرنے کے بعد کل رات ان کا انتقال ہو گیا ان کے فرزند ارجمن حافظ افضل صاحب جو علماء کے خادم ہیں اور علماء کی خوب خدمت کرتے رہتے ہیں ان کی طرف سے دعاؤں کی درخواستیں آئی ہے اللہ تعالیٰ مرحوم والد صاحب کے بہت مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ جیسے تعاون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے یہ بھی اسی طرح کی ایک بیماری ہے اب تعالیٰ اس تعاون پر قیاس کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گی مومن کے لیے وبا جب چلتی ہے بلا جب چلتی ہے تو یہ شہادت کا مقام لے کر آتی ہے مجھے امید ہے کہ اب تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اسی طرح پیرس کے اندر قاسم انیا صاحب جو اللہ کے پیارے ہو گئے اسی بیماری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے اب تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی مقام شہادت عطا فرمائے امریکہ کے اندر ایک صاحب بہت بیمار ہیں اسی بیماری کے اندر ہم دعا کرتے ہیں ہمارے دفتر فضل نے مجھ کو بتایا ان کے رشتے دار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے ان کو آفیت اور صحت عطا فرمائے اور بہت سارے احباب بچارے دن بھر اپنے فونوں کے ذریعے سے دعاؤں کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے اور جو اس بیماری میں اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں ایمانی دولت ہے تو اللہ مقام شہادت عطا فرمائے اب تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ جل شانو اپنے نیک بندے اور نیک بندیاں بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یہ زندگی تو میرے بھائیوں میری بہنوں کل کو ختم ہو جانے والی ہے یہ چٹنی روٹی پر بھی پوری ہو سکتی ہے بریانی پر بھی پوری ہو سکتی ہے اور مرغ مسلم پر بھی پوری ہو سکتی ہے دار روٹی پر بھی پوری ہو سکتی ہے ان تمام کے ساتھ چادروں پہ سو کر بھی پوری ہو سکتی ہے گدوں پر سو کر بھی پوری ہو سکتی ہے جھونپڑوں میں رہ کر بھی پوری ہو سکتی ہے بنگلوں میں رہ کر بھی پوری ہو سکتی ہے لیکن اصل اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے اللہ جن کو نجات دے دے آخرت میں وہ اصل کامیاب ہے فمن زح زہ عن النار و ادخل الجنہ فقد فاس منظور زہا ان نار و خود خل الجنہ فقط فاض قرآن کہہ رہا ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے دنیا کی زندگی پر کوئی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے اصل تو آخرت کی زندگی ہے ہم سب کو اپنے مولا کو اپنے اللہ کو اپنے نبی کو اپنی راضی کرنا ہے اور شریعت پر عمل کرنا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین ولا عقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ وصحبہ اجمعین اللہم اغفر لعینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا وذکرنا وغفرنا اللہم من احییتہ منا فرحیه على الاسلام ومن توفیده منا فتوفه على الایمان اللہم اجعل قبورهم روزة من ریاض الجنہ اللهم اغفر لهم وارحمهم وسقنهم في الجنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وسقنهم في الجنه اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه اے اللہ ایمان کے بعد کفر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما اے اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے نفس بھی ہمارے ساتھ ہے گندہ ماحول بھی باہر کا ہمیں کھینچ رہا ہے اللہ اگر آپ نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا ہماری پیشانی نہیں پکڑی تو ماحول بھی ہمیں لے ڈوبے گا شیطان بھی ہمیں جہنم میں لے جائے گا ہمارا نفس بھی اللہ ہمیں غلط راستوں پر لے جائے گا مولا آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے ہماری پیشانی پکڑ لیجئے مولا اے کریم آپ ہمیں ہمیں بچا لیجئے اللہ ہمیں بچا لیجئے اللہ گناہوں کے دلدل میں فصلے سے بچا لیجئے 
اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے بچا لیجیے اللہ تو نے ایمان دیا بہت بڑی نعمت ہے اللہ ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما ہدایت دی ہے ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما گمراہیوں سے حفاظت فرما اللہ ہماری بھی حفاظت فرما ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما ہمارے بھائی بہنوں رشتے داروں کی حفاظت فرما ہمارے اقارب کی حفاظت فرما پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی دھندک بنا ہماری نسلوں کو قرت عین بنا اے اللہ دیندار بنا تقوی والی بنا پرہیزدار بنا حافظ قرآن بنا عالم با عمل بنا اے اللہ راتوں میں رونے والی بنا اے اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے اعمال کو پورا کرنے والی اور راضی کرنے والی بنا اے اللہ امت مسلمہ پر جو تیرا قہر ہے جو تیرا غزب ہے تو جو ناراض ہو گیا ہے مولا امت توبہ نہیں کرتی ہم ساری امت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں اے اللہ اس وبا کو دور فرما دے اس بلا کو دور فرما دے اس وبا کو دور فرما دے اس بلا کو دور فرما دے اے اللہ تیرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر اس بلا اور وبا کے لیے دعا کی تھی اور تو نے مدینے کی وبا کو دور کر دیا تھا اے اللہ ہم اسی نبی کے غلام ہیں ہم اسی نبی کے غلام ہیں اگرچہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہے ہمارے چہرے تو تجھے بتانے کے قابل بھی نہیں ہماری زبان تو تیرا نام لینے کے قابل نہیں تیرا نام تو درکنار نبی کے نام لینے کے بھی ہماری زبان قابل نہیں ہے جس زبان سے ہم نے گیب دیکھی جس زبان سے ہم نے جھوٹ بولا جس زبان سے ہم نے گندی باتیں بولی ہے ہر وقت برائیوں میں جو زبان رہتی ہے اے اللہ اس زبان کو ہزاروں مرتبہ کیورے کے پانی سے اور گلاب کے پانی سے دھو لے تو بھی تیرا اور تیرے حبیب کا نام تو اتنا اونچا ہے کہ ہم لے بھی نہیں سکتے لیکن مولا تو ہمارے چہروں کو مت دے ہماری زندگی کو نہ دے تیری صفت رحمت کو دیکھ کر تیرے نبی کے ان غلاموں کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور ان وباؤں کو دور فرما دے ان بلاؤں کو دور فرما دے تمام ملکوں سے دور فرما ہمارے ملک سے دور فرما اے اللہ حجاز مقدس سے دور فرما عرب ممالک سے دور فرما امریکہ سے دور فرما کینیڈا سے دور فرما اے اللہ برطانیہ اور انگلینڈ سے اس بیماری کو دور فرما اے اللہ افریقہ اور افریقہ کی کنٹریوں سے دور فرما جہاں جہاں یہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہے تجھے تیری ذات کی قسم اللہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم تیری عزت کی قسم کبریائی کی قسم تیری علوم شان کی قسم تیرے بلند مرتبے کی قسم اللہ اپنے صفت رحم اور صفت کرم کو غالب کرتے ہوئے اس بلا اور وبا کو دور فرما دے سب کو شفا عطا فرما سب کو شفا عطا فرما انسانیت کے ناطے سے سب تیرے بندے اور بندیاں ہیں اے اللہ سارے انسان ہیں سارے آدم کی اولاد ہے اللہ سب کو شفا دائی و مستمیلہ عطا فرما اللہ جو مرحوم ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ جن کے نام ابھی لیے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اللہ ان کے پسمان دگا کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ ہمارے بہت سارے ملنے والوں نے دعاؤں کا کہا ہے جن کے رشتے دار بیمار ہیں ان کو شفا دائی و مستمیلہ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رحمه